Aloisi, kæreste med Lorraine Solskin her fra Taget Ammer Fællet. Det er været tid, siden jeg har lavet en film herfra. Og øhm, jeg vil lave en, en lille film her på baggrund af en betragtning, jeg har gjort med, som jeg har gjort med rigtig mange gange rent faktisk. Og øhm, det har noget at gøre med alt det her spiritualitet. Eller ikke engang spiritualitet, men konceptet af spiritualitet. For jeg og jeg tog igen nu her nogle mennesker, der sad og snakkede øh, om deres spiritualitet, og det var ret åbenlyst, at de følte sig som noget bedre end nogle af de mennesker, de snakkede om, der ikke var spirituelle. Man kan godt se, at de brugte en hel masse koncepter og en hel masse ting, og indiske hul om hej og hvad ved jeg, og troede, at det på nogen måde gjorde dem mere spirituelle, og derfor til nogle bedre mennesker. Så jeg vil dele, hvad jeg mener spiritualitet er, og et eller andet sted, hvad jeg mener det ikke er. For som jeg ser det, spiritualitet er ikke andet end, for at sige, the spirit, on er forbindelsen mellem mig og det højere. Det vil sige, mellem, man kan sige, drømmeren og figuren i drømmen. Den forbindelse, der er, jo mere ren forbindelsen er, desto mindre den er afbrudt des mere øhm, forbindelse er der, og des mere spiritualitet er der et eller andet sted. Spiritualitet er ikke andet end sandhed, autenticitet, oprigtighed, det reelle øjeblik, og, fordi vi ved alle sammen, hvad sandheden er. Vi ved alle sammen, hvad det rigtige at sige og gøre er. Så jo mere du er forbundet til det, des mere vil du føle dig forbundet til dig selv, og des mere vil du føle det her øjeblik, eller dig værende spirituel. Men det har intet overhovedet med yoga, eller raw food, eller med alle mulige øhm, fie, indiske ting og sager, og ting og latter, og hvad ved jeg, jeg gør. Det er det her øjeblik, og det er lige nu. Og det har altid været her. Det er spiritualitet virkelig at ture og se sig selv 100% i øjnene i det her øjeblik, uden at skulle leve, skulle leve op til noget som helst, og uden at beskytte sig selv mod verden, og uden at beskytte verden mod sig. Og kunne være 100% reel og se alt, hvad man har gjort, og hvad man er i øjnene lige nu. Det er den spirituelle vej. Du bliver ikke en skid mere spirituel af, at du skriver en namaste i slutningen af din besked og love and light, og du, eller du siger de samme ting, når du smutter for folk og sådan noget. Det her. Bullshit. Ofte tjener din der det modsatte. Fordi hvis det er, at du virkelig tror, at nogle af de her spirituelle hylstre, eller hvad skal man sige, de her koncepter, på nogen måde gør dig til et bedre menneske end de mennesker, der ikke anvender dem, så har du ikke forstået en skid af, hvad spiritualitet er. Og i det hele taget, hvis det er, at du dyrker spiritualitet for, at det skal gøre dig til noget bedre end dine medmennesker, det svarer et eller andet sted til at betale penge for at tage på arbejde. Det er helt modsat, og det fører ikke rigtig nogen vegne andet end det samme som alle andre afledninger, og væk fra dig selv. Og det er ikke det, spiritualitet handler om. Spiritualitet, det handler en hver, et hvert skridt, man tager for at søge spiritualitet, vil tage dig et skridt længere væk fra, hvad det er. For det er lige her og nu hele tiden. Og det er ikke med kompliceret alle mulige underlige, du køber alle mulige bøger og hæfter og abonnementer på nettet og spise på en speciel måde og alt det der. Det er bare at gøre og være, hvad man virkelig ved, der skal til og hvad man virkelig er. Det er den spirituelle vej. Så hvis det er, at øhm, du bruger nogle af de her ting som hobbies for at aflede dig selv, hvad ved jeg, hvad det kunne være. Øhm, stjernetegn og hvad ved jeg, at du slet ikke ser verden for, hvad den rent faktisk er. Men at du... Hvad fanden vil du, mand? Hvis det er, at du bruger de her ting, ligesom for at komme væk fra dig selv, så har du et eller andet sted misforstået det, og jeg kender nogle folk, der praktiserer alle de her stjernetegn så meget, så de slet ikke er i kontakt med verden længere, fordi alt, hvad de oplever, kører de bare igennem den her 
får en taget forståelse, som de har fået igennem stjernetegn med, at de forskellige stjernetegn gør dit og dat, og ved jeg, og det er noget af det mest uspirituelle overhovedet. Så nogle af de mennesker, jeg kender, der bryster sig allermest, er, at de er så spirituelle og alt det her. Det er i min bog nogle af de mest uspirituelle mennesker, jeg kender, og nogle af de mennesker, jeg kender, der aldrig nogensinde snakker om spiritualitet, aldrig nogensinde beskæftiger sig med selve konceptet. De lever bare lige fra hjertet, er 100% autentiske af sig selv, og er bare til stede i øjeblikket af nogle af de mest spirituelle mennesker, jeg har mødt. Så øhm, lad være med at lade dig narre alle de her koncepter og skuffer, og folk gerne vil putte dig ned i. Du skal bare være 100% dig i det her øjeblik lige nu, hele tiden. Og så er du på din spirituelle vej. And there's nothing more to it. Der er sikkert en masse folk, der vil tilføje en masse ting og en masse kompleksitet og sådan noget der, men nej, det har ikke en skid med spiritualitet at gøre. Spiritualitet er dig i det her øjeblik lige nu. Det er den spirituelle vej. Så jeg lever med ret få koncepter og deviser og sådan nogle ting igennem mit liv. Jeg prøver at tage det hele så friskt som jeg overhovedet kan. Men jeg har en devise, som jeg går igennem livet med. Og det er sagt på engelsk. Always tell the truth and see where life takes you. Altid sig sandheden og se hvor livet tager dig hen. Det er min vej. Det er, hvad jeg betegner som min spirituelle journey. Jeg er ikke bange for, at sandheden eller kan man sige, konsekvenserne for, at jeg øh, går med sandheden, vil føre mig et sted hen, hvor jeg ikke skal hen. Jeg ved, at det er mit eventyr, og det er min spirituelle rejse. Namaste. Hej igen. Jeg vil lige komme med en lille tilføjelse til øhm, videoen, jeg lige lavede, og øhm, det er, at når jeg snakker om øhm, yoga og stjernetegn og meditation og raw food og alle de her ting, øhm, det er jo bestemt ikke for at øh, afskrive, at øh, de her ting kan have en kæmpe stor værdi i ens øh, kan man sige, færden og ens øh, spirituelle journey, eller hvad man vil kalde det, men de ting i sig selv har intet direkte med spirituelt at gøre, det kan hjælpe en med at give slip på nogle ting, som man i højere grad kan hengive sig til sit, man sige, sin indre sandhed, sin intuition, og selvfølgelig den, og på den baggrund være mere spirituel. Men de her ting må aldrig nogensinde tjene som præmisse for, at man ser sig selv som spirituel, fordi man er altid spirituel. Ja, der er det her, man siger, at øh, øh, vi er ikke, øh, vi er ikke øh, menneskelige væsener, der nogle gange har en spirituel oplevelse. Vi er spirituelle væsener, der lige nu har en menneskelig oplevelse. Og det skal vi selvfølgelig også øh, værdsætte og anerkende. Men i sidste ende, så er det hele et spørgsmål om sandhed. Og det er derfor mange mennesker, når de begynder på deres spirituelle journey, som egentlig ikke er andet end, at de giver slip på alt det bullshit, de har bildt sig selv ind og blødbildt ind op igennem hele deres liv, så er det, at man først må se en masse ting i øjnene om samfundet og alle mulige andre måder, hvorpå man er nødt til at gå igennem helvede, og depressioner og hvad folk ikke alt gør, inden de føler, at de virkelig starter på det spirituelle journey. Men de er på den hele tiden. Men det kan bare være meget, meget smertefuldt at indse mange af de her illusioner og løgne, man har levet på. Og det at give slip på dem, kan være en meget smertefuld proces. Men det hele er bare en del af ens kaldet spirituelle journey. Så hvis det er, at du føler, at du vil bruge de her ting, som hvad ved jeg, yoga, meditation, kakao, raw food, stjernetegner og hvad det måtte være, så vid, at de kan helt sikkert have deres berettigelse i din oplevelse, hvilket tjener dig på din journey. Men at tro, at du er noget bedre end nogle andre mennesker, fordi de bruger nogle andre ting på deres journey, er i min betragtning øh, totalt forfejlet. Så det handler om bare at gå sin egen vej, gå med sandhed og øh, gå med øh, 100% autenticitet. Øhm, så ved du, at øh, du er på din vej, og du er lige, hvor du skal være. Så øh, det var lige for at få det på plads. Og, øh, og der er selvfølgelig nogle ting, for eksempel så som raw food, kan virkelig, virkelig være godt, fordi at du kan ikke rigtig bruge maden som i så høj en grad til at undertrykke nogle ting. Og det er for cigaretter og alle sådan nogle ting, der de kan virkelig... Øh, hjælpe en til ikke at gå med sandheden, fordi man bruger den til at undertrykke en masse ting. Ikke? Og der er det netop, at naturen, eller jo tættere vi kommer på naturen, det bedre forudsætninger har vi for at gå med den her vej, 
Men de ting i sig selv holder ikke spiritualitet. Det eneste, der holder spiritualitet, det er dig. Namaste. Masser af namaste. Er det godt? Hey.